Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhariyat. You are watching our YouTube channel, Medico Sewer. Uh, in the previous lecture, we have discussed about the renal system, USMLE part one, uh, and this is taken from the first aid book. In previous lecture, we have discussed about the embryology. Uh, in this first lecture, we have discussed about the embryology, the mesonephros, and the metanephros. Then we have a clinical kiya tha, pot of sequence and harsh show kidney. ये हो गया था और इसका जो हम डिफरेंस हमने देख लिया था उसके बाद हमने विजाइको यूरेट्रा रिफ्लेक्स किया था नाउ आवर कंसर्न इज बेसिकली अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेनल सिस्टम इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द किडनी एनाटॉमी एंड द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर नाउ आवर कंसर्न इज द बेसिकली द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर दिस इज द एफिनेट आर्टरीज दिस इज द आर्टरी एंड द आर्टरियोल हियर इट इज द एफिनेट आर्टरीज then efferent arteriole this is the efferent arteriole efferent mean out output e many efflux then this is the juxta glomerular cells the most important cells in physiology we will discuss about detail about the juxta glomerular cell this is the macular densa which is a part of the distal convoluted tubule and this is mainly the sensor cells macula densa are the sensor cells which is present in the distal convoluted tubule uh, then this glomerulus is mainly this is the efferent arteriole then the most important is the basement membrane here this is the basement membrane and these are the mesangial cells actually mesangial cells are the sporting cells which mainly sports in uh, now in the next slide we will discuss about the mesangial cells and the histopathology these are the mesangial cells in the or iske baad ye jo hai podocytes hain mainly kya hai podocytes hain ab yahi iske baad jo filtration hoti hai wo isi process ke through in the uh, glomerulus se bowman capsule mein aati hai aur uske baad pct pct ke baad loop of henle then after it it goes to the distal convoluted now if we discuss about the glomerulus this is the glomerulus and here these are the mesangial cells and this is the bowman's capsule empty space is the bowman's cap space and this is the bowman capsule or the bowman space and these are the mesangial cells and here this is the distal convoluted tubule and nearly the proximal convoluted tubule is present we have all discussed about the uh, glomerular structure the most important three important things i will discuss with you is the left renal vein left renal vein has important property it may receive two additional veins number one is the left suprarenal vein then left gonadal vein it has its clinically importance left renal vein receive two additional vein number one is the left suprarenal then the left gonadal vein other is a uh, mainly uh, bl renal blood flow mainly is greater in the cortex area and lesser in the medullary area that's why medulla is very sensitive to the hypoxia hypoxia is the decrease oxygen concentration that's why medulla is very sensitive then left kidney uh, this is the most important question ever uh, in the usml exam is a left kidney is taken during the living donor transplantation because it has a longer renal vein left renal vein has the longer renal vein because it receives two additional veins that's why it's most important uske baad jo most important wa jati hai wo hai ke bhi arterial jo main jo ek scenario bill क्वेश्चन है वो है आर्टरीज की जो सप्लाई है वो कैसे होती है सबसे पहले जो आर्टरी है वो है रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी थ्रू द रीनल पेल्विस ये मूव ऑन करती है आई विल बी शोन विद यू दैट आफ्टर द रीनल आर्टरी इट मे कन्वर्ट इनटू द सेगमेंटल आर्टरी दीज आर द सेगमेंट देन इंटरलोबार आर्टरी दीज आर द लोब्यूल दीज आर लोब्यूलर and uh, interlobular artery mainly these are the lobule and form arcuate artery 
why it should be the name arcuate arcuate is a this type of structure arc like structure that's why it's mainly arc like structure that is the arcuate artery then the interlobular artery after the interlobular artery it may enters into the uh, glomerulus this is the glomerulus interlobular artery change into the efferent arterioles and efferent arterioles then change into the efferent arterioles this is the efferent arterioles and these move towards the peritubular capillaries and they surround all around the uh, nephron area here these are the all around the nephron area mainly maintaining in the physiology we will detail discuss why the peritubular capillaries are the most important in the nephronal area that's why arterial supply and that's why veins are also by the name if it is a renal artery then the renal vein if it is a segmental artery segmental vein if interlobal artery it is the interlobar veins uh, then the most important is the course of the ureter uh, mainly after the kidney this this is a ureter here it is a ureter and uh, i want to show with you that this is a course of the ureter this is a kidney and here ureter comes through it and join with the bladder it may join with bladder uh, course of the ureter arises from the renal pelvis it arises from the renal pelvis it is a renal pelvis and uh, then travel under the gonadal arteries this is the most important because gonadal arteries are present in this area and over the common iliac arteries but under the uterine in the uterine in the female and vas deferens in the male i will be discuss with you in this diagram ab ye dekhiye yahan pe kya hai uterine artery in female ab iske jo piche hai ureter yahan pe bada hai ab vas deferens in the male aur ureter iske behind bada hai ab ye jo ureter hai ye aake drain hota hai ureter in the trigon trigon area this is the internal urethral orifice अब गैनाकोलॉजिकल प्रोसीजर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब एक गैनाकोलॉजिकल uh, प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो इसमें लाइगेशन ऑफ द यूटोराइन और द ओवेरियन वेसल्स करते हैं अगर लाइगेशन ऑफ द यूटोराइन और ओवेरियन वेसल्स करें तो इसके नियर अबाउट कौन सा स्ट्रक्चर है इसके जो नियर अबाउट स्ट्रक्चर है वो है यूरिटर और अगर यूरिटर डैमेज हो जाए दैट इज द कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है और ये अक्सर हैपन है होता है कि यूरिटर क्या होता है डैमेज हो जाता है अब जो ब्लेडर कंट्रेक्शन है कंप्रेसेस द इंट्रामिनल यूरिटर प्रिवेंटिंग द यूराइन रिफ्लक्स अब यहां पे ब्लेडर में यूरिन आ गया अब यहां पे जो इंट्राम्यूरल है जो ब्लेडर के अंदर यूरिटर है वो क्या होता है इसकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यह कंप्रेस हो जाता है और ये विजैको यूरिटर रिफ्लेक्स नहीं होता अब इसकी जो ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरिटर है वो कौन कौन सी है अब ये यूरिटर यहां से आ रहा है तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है इसका जो प्रोग्रीमल पहला पहला पार्ट है वो किडनी देगा इसका मतलब है इसकी जो होगी प्रोग्रीमल पार्ट वो रीनल आर्टरीज होगी अब ये दरमियान वाला पार्ट है ये क्या है वर्टी प्राज है और इसके जो दरमियान वाला पार्ट यहाँ पे रेड एरो पे दिखाया हुआ है यहाँ पे मिडल जो है वो गोनेडल आर्टरीज यानी कि एयोटा एंड कॉमन इलेक आर्टरीज देती है और जो डिजिटल है वो इंटरनल इलियक और सुपीरियर विजाइकल क्योंकि जब इंटर हो गया और ये सुपीरियर विजाइकल है यानी कि ब्लेडर है तो वो वाली आर्टरीज देंगे तो ये इसको मेमोराइज करना इजी है इसको मेमोराइज करना इस तरह से है कि जो प्रोक्सिमल आर्टरीज हैं क्योंकि वो नियर अबाउट द किडनी है इसलिए इनको कौन सी सप्लाई करिए रीनल आर्टरीज देन तो जो मिडल है इसको गोनेडल आर्टरीज क्योंकि यहाँ पे देखें ये मिडल में ना गोनेडल आर्टरीज है यूटोराइन आर्टरी होगी और इसके डिस्टल में इंटरनल इलेक्ट या सुपीरियर विजाइकल आर्टरीज होती है इसके बाद है थ्री कॉमन पॉइंट ऑफ द यूरिट्रोल ऑब्सट्रक्शन नंबर वन इज द यूरिट्रो पैल्विक जंक्शन पैल्विक इनलेट एंड द यूरिट्रो विजाइकल जंक्शन जहां पे यूरिट्रोल ऑब्सट्रक्शन हो सकती है तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द रीनल इनोटमी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यू एस एम एल एंड वी हैव डिस्कस के लेफ्ट रीनल वेन में दो एडिशनल वेन होती है मेडोला हेपॉक्सिक ज्यादा हो जाता है और सेंसिटिव होता है और लेफ्ट किडनी को एज अ डोनर हम लेते हैं 
और जो मेजेंजियल सेल्स क्या होते हैं ये मेजेंजियल सेल्स हैं ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं उसके बाद हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी की है ये टोटल ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद द कोर्स ऑफ द यूरिटर्स जिसमें कोर्स किस तरह से है यानी कि पहले कहाँ से आता है यानी कि राइस फ्रॉम द रेनल पेल्वेस एंड ट्रेवल इराउंडल आर्टरीज और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने गैनाकोलॉजिकल प्रोसीजर किया है कि अगर यूटराइन आर्टरी की हमने लाइगेट कर दिया तो उसके साथ जो एरिया है वो है यूरिटर पड़ा है और यूरिटर डैमेज हो सकता है दैट्स वाई वी हैव डिस्कस अबाउट द एनाटोमी ऑफ द रीनल सिस्टम थैंक यू सो मच जजाकल्ला हाफिज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मेडिकोज फीवर एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स अल्लाह हाफिज